Un gruppo di giovani spinge un ragazzo o una ragazza a fare qualcosa di nocivo. Nel precedente video mi sono occupato di parlare di un argomento analogo per certi versi molto molto simile a questo che realizzo ora, però in questo video voglio anche specificare quel qualcosa che viene spinto da parte di alcuni giovani nei confronti di un ragazzo o di una ragazza a compiere, quindi a fare, e che spesso, molto spesso, anzi direi spessissimo, risulta come qualcosa di altamente nocivo. Nocivo ovviamente per la salute umana. È risaputo, e già l'ho detto nel precedente video, che un gruppo di giovani spinge un ragazzo o una ragazza per far sì che venga accettato all'interno del gruppo di fare qualcosa. Quel qualcosa è qualcosa di nocivo. Che significa nocivo? Che fa male alla salute di un essere umano. Un esempio concreto? Molto semplice. Un gruppo di ragazzi non chiede, ma spinge e convince un ragazzo o una ragazza a fumare una sigaretta. Dai, fatti la sigaretta che ti fa bene. Magari quel ragazzino o quella ragazzina non hanno mai fatto un, loro, un tiro in vita loro, però viene spinto o spinta dal gruppo a fare una sigaretta e quindi è costretto a fumare. Contro voglia, senza la sua libera volontà, concreta e non astratta. Ci ritroviamo quindi, e lo dico senza falsa retorica, in una, chiamiamola, bolla di insicurezza che viene ad appalesarsi. Che significa? Significa che quella persona, in genere è un ragazzo fragile o una ragazza fragile, compiono quell'azione non perché convinto da solo di farla, ma perché purtroppo è stato convinto o convinta da un gruppo di giovani. Questo convincimento radicale applicato su un giovane ragazzo o una giovane ragazza porta a, diciamo così, compiere l'azione di fumare. Il fumo non è qualcosa di buono. Ecco perché trovi, trovate nel titolo di questo video la, farà la frase a fare qualcosa di nocivo perché il fumo è risaputo nuoce gravemente alla salute in primis vi ricordo che infatti il fumo provoca patologie cardiache quindi al cuore in secundis c'è la possibilità che si sviluppi il tumore al polmone qualcuno potrebbe dirmi Leandro ma io per esempio fumo da una vita fumo da 30 da 40 anni a questa parte e sono qui vivo e vegeto e continuo a fumare ancora oggi su questo sono d'accordo perché anche io conosco persone che fumano anche da 50 anni di tempo sono molto anziane però c'è da dire che qui entra in gioco secondo me il fattore dei geni è la genetica che secondo me riveste un ruolo centrale in un essere umano cioè che significa che per me quelli che non si ammalano di tumori del polmone e fumano ormai da moltissimi anni di tempo, sono ancora in vita perché hanno una genetica, o meglio un sistema immunitario, molto potente, grazie al quale si fa sì, si fa in modo che non arrivi il tumore, che vi ricordo è un impassimento delle cellule. Discorso diverso secondo me è la patologia cardiaca, infatti è scritto, è riportato che chi è un grosso fumatore sviluppa con molta probabilità patologie relative al cuore, quindi parliamo di infarto, ictus, l'innalzamento della pressione arteriosa e a livello estetico abbiamo l'ingiallimento dei denti e se sei uomo un rallentamento nella motilità degli spermatozoi che sono le cellule che l'uomo produce attraverso i testicoli. Ecco, ma torniamo a noi, torniamo all'argomento di oggi, al titolo di questo video. Un gruppo, se vuole far entrare, o meglio in genere, per, ripeto, far entrare un ragazzo o una ragazza al suo interno, spinge 
quel ragazzo o quella ragazza a fare qualcosa di nocivo. Oltre che la sigaretta, ad esempio, è concreto, anche per esempio a farsi una canna, oppure anche per esempio a iniettarsi roba nelle vene, che è ovviamente qualcosa di nocivo, anzi di nocivissimo, perché ricordo a tutti che ci sono casi in cui addirittura si può diventare seropositivi, ricordo a tutti che lo scambio di siringhe può portare a ciò in quanto all'interno della siringa ci può essere sangue infetto e il sangue è un eccellente, ripeto, eccellente veicolo di trasmissione di HIV che poi se non trattato diventa IDS, quindi sindrome da immunodeficienza umana acquisita. Altro esempio, dai, fatti una canna, dai, fatti uno spinello, dai, inietta di questa roba qui sulle vene, dai, vieni in discoteca con noi, poi magari in discoteca sta male il ragazzo o la ragazza non è abituato o abituato. Insomma, ci sono tanti esempi concreti, non astratti, che vanno a farci rendere conto di tutto ciò che vi sto orora dicendo. Le mie opinioni, i miei fatti, i miei pensieri non sono pensieri stupidi, non sono pensieri banali, appalesano una realtà che di fatto è visibile ed è concretamente vera. Non è tanto un discorso di contemporaneità, perché anche nei tempi passati ciò si verificava. Cosa? Punto interrogativo. Il fatto di far fare qualcosa di nocivo ad un ragazzo o ad una ragazza allo scopo di farlo entrare nel gruppo. E quindi quel ragazzo o quella ragazza, diciamo che vengono costretti. C'è questa costrizione che arriva e che fa sì, fa in modo che quella persona compia il fumare lo spinello, la sigaretta, l'iniettarsi una sostanza nelle proprie vene, l'andare per esempio dalle, dalle prostitute, eccetera, eccetera, oppure andare per esempio in discoteca, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte azioni nocive, ecco perché trovi in questo video di oggi la parola nocivo che appare ed è piuttosto palese, piuttosto visibile. Spero, auspico, di essere stato chiaro in questo video di oggi con tutti i miei iscritti di YouTube, ma anche con chi non è iscritto, per far venire a galla questa che è la mia opinione. Questa è una mia opinione, tengo a specificarlo. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Non ci saranno però altre persone che mi faranno desistere nel continuare a pensare questo che finora hai avete ascoltato. Esimi, esimio, utente di YouTube. Grazie, iscriviti, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, ci tengo particolarmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, non siate timidi, un mi piace a me piace riceverlo, scusate il gioco di parole. E soprattutto ditevi se la pensate come me, se un gruppo di ragazzi, di giovani, convince un altro a compiere qualcosa di nocivo per farlo entrare all'interno del gruppo. E molto spesso si tratta di azioni nocive, la sigaretta, iniettarsi qualcosa dentro le vene, eh, andare in discoteca, fumare, bere, prendi alcolici, no dai, fatti... Eh, la canna, fatti la... come si chiama? Eh, fatti due o tre birre con noi, da che ci vuole? Beh, quello può far male in effetti, no? Perché se una persona prende troppe birre può stare male, come se prende troppo vino, è chiaro. Beh, grazie a tutti, iscrivetevi al prossimo video da Leandro Smelli di Roma.